ാണ് <laughs> 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 എന്നിട്ട് അതിൽ നിറച്ച് നീല വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അപ്പൊ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം മണ്ണെണ്ണയാണോ അല്ല നീലന്റെ തലയിൽ എന്താണ് ഈ ചാണക ബുദ്ധിയാണോ അളിയാ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല പടികം പോലത്തെ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് തൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് മനോഹരമാക്കി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്കി മാറ്റണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചു കളാളിയാ ഈ തറവാട് പൊളിച്ചു കളയാനോ ആ എന്റെ ചങ്ക് ഇടിച്ചു കളയുന്നതിന് തുല്യം അളിയാ തറവാട്ട് പൊളിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാ പൊളിക്കുന്നത് അതുപോലെ പൊളിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് കാശിന്റെ കളിയാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് നല്ല കൊട്ടാരം പണിയാന്ന് കളിന്റെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് വല്ല പൈസ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാഥാലയത്തിലെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കളിയാ ഓ അളിയനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല പറ അല്ല ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിട്ടോ എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു അഹമ്മാവോ ഒരു പൊങ്ങച്ചോ അത് ഒന്നും ഇല്ല പറയാനേ അതാണ് തറവാടി തോന്നുന്നത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു തീ പൊട്ടിക്കൊള്ളിയോളം എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റതുണ്ട് മറ്റതുണ്ട് ഒത്തുനാട് ഞാനങ്ങനെ വല്ലതും പറയും എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് വീടുണ്ട് നാല് കാറുണ്ട് അറബി നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് എന്തിനാ അറബികളാണ് എന്റെ പണിക്കാര് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയണ്ട അതാണ് തറവാടിത്തം അതെന്നാ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയും ചെയ്യാം അല്ല രമണേട്ടാ ഈ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ അവിടെ വരായി ആ അത് പറയാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് അമ്മായൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കളിയാ എടാ മെട്രോക്കാരന്റെ കല്യാണം അവരിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെയോ ആരതി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അവക്ക് ഭംഗിയെ തന്നെ മതി അല്ല അനുദിനെ മതി അളിയുണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ അളിയാ ഓ അല്ല അനന്താ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സാണല്ലോ അത് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചാടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടും അങ്ങോട്ട് ചാടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടും കുറങ്ങുമാരെ അതി അവക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹം അവക്ക് ആനന്ദനെ കെട്ടിയാ മതി എന്ന് പിള്ളേരുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് അല്ല മാവാ അതിപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞങ്ങളെ കൊച്ചല്ലേ 
ചെറുതായിട്ട് ആ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങുന്ന കോണിയാ അതെ മോളിലെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയല്ലേ ആ മോളിലൊക്കെ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോകായത്രി അതെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെയൊക്കെ കാണാം വേണമെങ്കില അല്ല ഇനിയിപ്പോ കൊഴപ്പില്ല താഴെ കാണുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ മോളിലെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കൊഴപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളൊന്നിട്ട് കൊറച്ചേരായി അനന്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ അമ്മായിയൊക്കെ വരും അനന്തനോ അതിന് ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം അനന്തന അറിയില്ലല്ലോ ഇല്ല അനന്തേട്ടൻ അറിയില്ലല്ലോ അത് അനന്തേട്ടൻ വേറെ ഒരാള് വരുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അമ്മായിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മാറിപ്പോയതാണ് അനന്തേട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ അമ്മായിയൊക്കെ വന്നല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണോന്ന് തോന്നി പിന്നെ വെറും ചുമ്മാ വന്നതല്ലെന്നും കൂട്ടിക്കോ അതെന്ത് എടാ ഇവര് വന്നതേ ഇപ്പൊ ആരതി പറയുന്നത് അവൾക്ക് അനന്തന മതി അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനും കൂടി വേണ്ടി വന്നതാ ആ അത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധം ഒന്ന് മുറുകയും ചെയ്യും ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുന്തോം ചാരാണം ആ കല്യാണ കാര്യം കല്യാണ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം തീരുമാനിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലേ കുമാരിനെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടോ അത് പശു എന്നല്ല കയറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോ ആ നീയൊന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടാൻ തീർക്കടാ അതെന്തിനും ഇങ്ങനെ തിടുക്കം കൂട്ടണേ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെറുക്കനും പെണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാ അമ്മാവനും അവിടെ പോയിട്ടേ പീതാമ്പരട്ടനോട് പറയും ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പീതാമ്പരാട്ടനോട് ഞാൻ പറയാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ യേ അമ്മാവ് അവിടെ വേറൊരു ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലോ അയാൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടോട്ടെ അപ്പൊ ഞാനോ നീ വേറെ കിട്ടണം ആ എന്റെ പട്ടി കിട്ടും വേറെ എനിക്ക് കുമാരിനെ മതി കുമാരി വേറെ അതേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട ആ എന്താ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കണം ആ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കണ ആളാണ് കുമാരി ഇന്ന നന്നായിട്ട് അറിയാം അവക്ക് അവളെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കണോ അപ്പൊ എനിക്ക് അവളെ മതി വേറെ ആരെയും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലല്ലോ അവള് വല്ല കൈവശം തന്നാ എനിക്ക് കൈവശം ഒന്നും തന്നില്ല സ്നേഹം തന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അനന്തേട്ടന്റെ കല്യാണം ആവാറായി അനിയൻ കെട്ടി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിക്ക നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മാവന് താല്പര്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യും നീ അങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ടാ നീയാണ് ഇന്നൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ഒരാള് അതെ ആ പയ്യൻ എന്നെ വിളിയോട് വിളി ചേട്ടാ കാര്യങ്ങൾ എന്താ എന്താ എന്ന് ഞാനിപ്പ ചെറുക്കനോട് എന്നാ പറയണ്ടേ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാ ചേട്ടനല്ലേ കുടുംബത്തിന് നാടൻ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണ്ടേ മോക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലടു മോൾക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറയണം വേണോ വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട തീർത്തങ്ങ് പറയണം വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർത്ത് പറയല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം പറ മോക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ആലോചിച്ചാലോ വേറെ ഓ അത് അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയല്ലേ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കേക്ക് കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറ ഒരഭിപ്രായം പറ എന്നിട്ട് മോള് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറ ഈ പയ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാരേജ് ബ്യൂറോയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് സൗന്ദര്യം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബ മഹിമ പിന്നെ ഈ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇല്ല ആലോചിക്കട്ടെ ഈ ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ തന്നെ ഓടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാ ചേട്ടന്റെ കൃഷ്ണമിഴിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല അതാരാ ഈ ഞാൻ ബിജു പിസി ബിജു ചെല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് എത്രയൊക്കെ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കുമാരി അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ കുമാരി എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഞാൻ കുമാരി കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കല്യാണ ആലോചന വന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമില്ല കുമാരി പറഞ്ഞ കുമാരിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അവൾക്ക് നീ അല്ലാണ്ട് വേറെ ബന്ധം വേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവള് പറയും ഇത് വളരെ ഈസി ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആളുകൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഓ മനസ്സിലായി ഷാഹിനെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ കൊണ്ട് തന്നത് ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങടെ കൊണ്ട് തന്നത് ഹലോ ആ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ വരട്ടെ പങ്കി വരട്ടെ അവനെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്ക പങ്കി എവിടെ ഇല്ല അവൻ ദൂരെ എവിടെ പോയിരിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ തുറക്കണ്ടേ ഇപ്പോ ജീരകം ഇല്ലാണ്ട് കൂട്ടാൻ വെക്കാം അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ അതെ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ബലരാമൻ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബലൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ആണല്ലോ ദേവിക ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അമ്മേ എന്താണ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയമ്മേ ആണോ അയ്യോ എങ്ങോട്ടാ മോളെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ അച്ഛാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വരുമോ മോളെ ആ പുതിയ ആള് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പോകേണ്ടി വരും അയ്യോ എന്നാലും അത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി അയ്യോ അമ്മക്ക് വിഷമായോ പിന്നെ നീ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മക്ക് വിഷമാവൂലേ അല്ല പക്ഷെ ഒരാള് വരുമ്പത്തേന് നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മേ ആ അതെ അതെ സർക്കാർ പറഞ്ഞാ പിന്നെ നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഞാൻ ഷാഹിനോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ അവക്ക് സന്തോഷവും കേക്കുമ്പോ അല്ല ദേവിയെ അല്ല സീതെ നീ പറഞ്ഞത് നേരാ അവള് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചങ്കി കുത്തുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഒരു ചങ്കി കുത്തലും ഇല്ല 
എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം ആ പക്ഷെ അത് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പിന്നെ പിള്ളേര് പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട് അവളും കുട്ടികളും പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്തിന് എന്റെ നോവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ദേവിയ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആയല്ലോ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഈ എന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലേ ട്രാൻസ്ഫറിന് കൊടുത്തത് ശരിക്കും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം സാറിന്റെ അമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സാറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരണം സാർ മോളെ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ വിഷമം എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വിഷമാണെന്ന് നേരത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മ അതെ സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കി തരണം സാർ പ്ലീസ് ഒന്നുമില്ല നേരെ ഓഫീസ് പോവുക ഓഫീസ് പോയിട്ട് സൂപ്രണ്ടിന് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീസ് ആവും പിന്നെന്താ അത് മോളെ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട അമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുഞ്ചുനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ വിഷമം ഇനിയുള്ള കാലം സാർ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാൽ മതി അമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട സാർ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സാർ അതൊന്നുമില്ല പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ശരി സാർ സന്തോഷമില്ല അമ്മ താങ്ക് യു സാർ അമ്മേ ദൈവമുണ്ടമ്മേ ഞാൻ പോവല്ലേ എന്നുള്ള അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ദൈവം കേട്ട് ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മേ ഇതാണ് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവനുണ്ടല്ലോ ആ ദേവികയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ പാങ്കിയമ്മ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളുടെ റൂമിൽ കയറിയത് നീ എന്ത്ര പറയണം നീ നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവളുടെ റൂമിൽ പോയത് അല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഓടണ കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ നീ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാണ്ടിരിക്കേ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ബൾബ് മാറ്റാൻ പോയതാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പോയതാണ് സംഗതി അത് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണമ്മേ അതായത് അവളെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവളുടെ ആ ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ട് പങ്കിയാമ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ പങ്കിയാമോട് പറഞ്ഞു എന്താ പങ്കിയാമ അവളുടെ റൂമിൽ ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരി ഞാൻ നോക്കണം ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ അറിയോ ഞാൻ ആനന്ദം നീ വെറുതെ കിടന്ന് ഉരുളരുതിട്ടാണെന്ന് പറയണ്ട ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാനൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ കൊടല്ല അങ്ങോട്ട് പറിച്ചു തന്നാലും അത് വാഴുന്നാരാന്ന പറയുള്ളൂ അതാണ് അതിനുള്ള പക്കതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ആ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഞാനെന്താ അവള് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ് നീ അവളോട് ചെന്നിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ നോക്ക് എന്റെ അമ്മ അവള് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ച് പോവാനിരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ തന്നെയാണ് ചെന്നിട്ട് വേറെ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച അവളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെന്റിമെന്റ്സ് ഇറക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് ഇപ്പൊ അത് അവൾക്ക് ഒരു വിഷമായി എന്നാ പറയണം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബ്ദം പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ആ വിവരം നീ അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവള് പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്ക് ൂടെ <laughs> 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 അവള് പോയാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ പിന്നെ നീ എനിക്ക് എന്തിനാ പോണ്ടത്
പൊക്കോണ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവനും എന്റെ ഒരു കുമാരിയും അവള് വേണ്ട ഇവിടെ അമ്മന്ത് വർത്താനായി പറയണേ അമ്മയല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാ ആലോചന നടത്താനൊക്കെ ഇനിപ്പെന്തെങ്കിലും പറയണേ ഇനി കുമാരിയുടെ ആലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മുട്ടുകാലെ ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട അവരിപ്പോ ഞങ്ങളെ അടുത്ത മാസ തീയതികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഒന്ന് കറക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീയതി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു തീയതി മതി ഞങ്ങൾ റെഡിയാ അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അയ്യോ ഒരുങ്ങാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോരെ അതല്ല രമണ കല്യാണത്തിന് അതിന്റേതായ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് വേണം വേണം കേട്ടോ പിന്നെ അനന്തന്റെ ലീവിന്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് നോക്കണം പിന്നെ അമ്പിളിയുടെ ലീവ് അതും കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ടുണ്ട് അമ്പിളിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ അപ്പുള്ളിയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ അവന് കുറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ലീവ് വേണ്ടേ അതെ അപ്പുള്ളിക്ക് ലീവ് കിട്ടുമോ അല്ലാണ്ട് അവന് ഈ പശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തിരക്കില്ലല്ലോ അല്ല പശു ലീവ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് മിഥുന മാസം മിഥുന മാസം ഞാൻ തിരുമുൽപ്പാടിനെ പോയി കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് തീയതിയാ ഉള്ളത് ഈ പത്താം തീയതി നടത്താനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് കാരണം എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ വിളിക്കാൻ പോകാനുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആര് നോക്കൂലേ നമ്മള് ക്യാഷ് അങ്ങനെ വിതറിയാ മതി ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പഞ്ഞമില്ലല്ലോ അയ്യോ മടി അയ്യോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട ഒന്നും അറിയണ്ട ചെറുക്കനെ ഇങ്ങോട്ട് പന്തലിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ രമണ വന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയോ കല്യാണത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മൂന്ന് തീയതിയാണ് പറയണത് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീയതികളെന്നാണ് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പത്താം തീയതി ആണെങ്കിലും ഞാൻ റെഡിയാണ് അതല്ല നമുക്ക് ഒരു പതിനാറാം തീയതി നടത്താം ആ പതിനാറ് പത്ത് അല്ലേ അല്ല അപ്പൊ പതിനാറാം തീയതി നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാ പതിനാറാം തീയതി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഇല്ല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പോകണ്ടല്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പതിനാറാം തീയതി ഓക്കെ ഇല്ല പതിനാറാം തീയതി പറ്റില്ലല്ലോ തീയതി പറ്റില്ല മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ പതിനേഴിന് ചാട്ടല്ലേ അയ്യോ പതിനാറാം തീയതി പറ്റില്ല അതൊരു ചാട്ടല് ചാട്ടം ചാട്ടല്ല ചാടിക്കും അവര് അതായത് ഞാൻ മറ്റേ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരും പതിനാറും പതിനാറ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങാനും ഒരു ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസർ ചാടിക്കും അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തൊട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ത് ചാട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഉറപ്പിച്ചാലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ചാടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോലെ കുമാരിയല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാ നന്നായി എന്ത് നന്നായി അനന്തേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആരുടെ കല്യാണം അറിയോ അപ്പുണ്ണിയുടെ കുമാരിയുടെ കല്യാണ എന്റെ കുമാരിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം ആലോചിച്ച് സന്തോഷിക്കൊക്കെ അറിയില്ല പുണ്യേട്ട നടക്കാത്ത കാര്യോ നമ്മുടെ കല്യാണോ അതാരാ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞേ നടക്കില്ല അത്ര തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ വരെ നടക്കും നടക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും നടക്കൂല എന്ന് പറയാ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ കുമാരിയുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച കല്യാണം നടക്കുന്നു 
കുമാരി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരാൻ അച്ഛൻ വന്നാ പുണ്യേട്ടനെ അറിഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ വന്നാ എന്നിട്ട് ഉറപ്പിച്ച അപ്പൊ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ഛൻ വരികയും ചെയ്തു പുണ്യേട്ടന്റെ അമ്മ കണക്കിന് അപമാനിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു അച്ഛനെയാ അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വന്നാലേ മുട്ടുകാൾ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മ തള്ളക്കത് എന്തിന്റെ സൂക്കടാണ് ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല കുമാരി എപ്പോഴാ അച്ഛൻ വന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കുമാരി സങ്കടപ്പെടല്ലേ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല ഇനി എനിക്ക് പോവാലോ നീ അപ്പുണ്ണേട്ടൻ എന്നോട് മിണ്ടാൻ വരരുത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ കുമാരി എനിക്ക് സങ്കടമാവുന്നത് പരമാവധി എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പുണ്ണേട്ടൻ ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരാനും പറയരുത് എന്താണ് എന്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ ഞങ്ങള് വെറുതെ ചായ ഇടുന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു അല്ലല്ല ഞങ്ങള് ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയായിരുന്നു എന്നെ പറ്റിട്ടോ ആ ചേച്ചി ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ ചേച്ചി ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം അല്ലേ അതിന് മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും അതെന്താ മോളെ മൂന്നാഴ്ച അല്ല അല്ല ഞാനിവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവ് ഉണ്ടല്ലോ സീറ്റോ അല്ല സീറ്റല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് ഒരാൾ വരണല്ലോ ആ അതിന് മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആ ആള് ഇവിടെ വന്നാല് മുതലാളി എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുള്ളൂ മുതലാളിയോ അല്ല മുതലാളി അല്ല ആ ആ ചേച്ചി അല്ല സൂപ്പറുണ്ടല്ലോ ഓ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ വരണം പുതിയ ആളെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും അല്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എന്താ കുഴപ്പം അല്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മൂന്നാഴ്ച കഴിയണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെന്ത് അയാളുടെ അമ്മായിമ്മ പറയാൻ കിടക്കുന്ന അതെ അമ്മായിമ്മയല്ല ഭാര്യ ഭാര്യ പറയാൻ കിടക്കാ പിന്നെ വേഗം ഒന്ന് പറ ഇതെന്ത് പൊട്ടത്തരായി പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു നേരവും കാലമല്ലേ പെട്ടെന്ന് പറ്റുമോ അതെ നേരവും കാലമുണ്ട് ആ നേരവും കാലമാണ് മൂന്നാഴ്ച പുള്ളിക്കാരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി ആ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു വാടക വീട് എടുത്താലോ ആ അത് ഷാഹിന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു വാടക വീട്ടിലോട്ട് മാറിക്കൂടെ മോൾക്ക് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് വാടക വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല അതെ ഈ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പം അവിടുത്തെ അടുക്കള സാധനങ്ങളും കിടക്കാനുള്ള കട്ടിലും താലേണയും എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്നൊരു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചുമന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണം ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ മാത്രമല്ല ഈ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ വാടക വീട് കൊടുക്കത്തില്ല അല്ല അത് മാത്രല്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുഞ്ചുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഇല്ല അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ സൂപ്രണ്ട് ഒന്ന് വിടണ്ടേ സൂപ്രണ്ട് വിട്ടിരുന്നെങ്കി എനിക്കൊക്കെ പോവായിരുന്നല്ലോ സൂപ്രണ്ടോട് പണം നോക്കാൻ പറയാ ചേച്ചി ചേച്ചി ആ വയലെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പോക്കൊന്നും പോകണം അത് ശരിയാ മോള് പോയിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം സൂപ്പറിനോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ അല്ല ചെതി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഫയലൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി സൂപ്പറിനിട്ട് രണ്ട് തല്ലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ തല്ലോ ആ പിന്നെ തല്ലാതെ പിന്നെ സൂപ്രണ്ടിന് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാല്ലോ എല്ലാം അറിയാവോ എല്ലാം അറിയാ എന്നിട്ടും കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി അവിഞ്ഞ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ലോ കേട്ടോളിയാ സംഗതി നമ്മുടെ ഗഫൂർക്ക ദോസിനെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തൊരു പുള്ളിങ്ങ പുള്ളിങ്ങ യോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നപ്പോഴേ ഈ പൊങ്ങച്ച കേൾക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങ് ഇരുന്നു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ പെട്രോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയു
അവിടെ പെട്രോൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ പങ്കി ഒരു കോലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയ പെട്രോൾ അന്ന് നമുക്കത് അറിയൂലല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർ പറയണ പോലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കിണർ കുഴിച്ച് വെള്ളം എടുക്കണ പോലെയാണ് അവിടെ പെട്രോൾ അയ്യോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ മോത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ചീരിയും വരും ചാണാമാര് കഴിയോണ്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്ന കുട്ടിയാ ഇപ്പൊ മേല് കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കണോ അതെ ഞാൻ ചാണകന്മാര് കൈകൊണ്ട് കഴിച്ചാലും എനിക്ക് ദഹിക്കും കാരണം ഞാനേ പറമ്പില് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വന്നാ തിന്നുന്നത് അമ്മാവന് അങ്ങനെയല്ല അമ്മാവന് ദഹിക്കാൻ സമയം എടുക്കും വെറുതെ ഇരുന്ന് തിന്നല്ലേ അവന്റെ വായിരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോടാ ഏടായിട്ടേ എന്റെ കൗണ്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആരെ സഹായാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചോദിച്ചു പേടിക്കണല്ലേ അച്ഛനും അമ്മാനും കൂടി എങ്ങോട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് പോകാൻ പോണേ ഏയ് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാതെ കഴിക്കണവരല്ലടാ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം അധ്വാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു ഓ എന്താ പത്ര അധ്വാനം അധ്വാനം ഞങ്ങൾ രമണേട്ടന്റെ വീട് ഇറന്ന് പോവുക അതുപോലെ അധ്വാന ഏയ് യാത്ര ചെയ്യണ്ടാ അത് അധ്വാനം അല്ലേ ഓ എന്തിനാ പത്ര കിട്ടിട്ട് രമണേട്ടനോട് പോണെന്ന് വെച്ചാ എടാ രമണൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നാ ചെയ്യോ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നപ്പം നമ്മൾ എല്ലാരെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ വരുന്നില്ലേ അമ്മ വരുന്നില്ലോ ഒന്നുമായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാല് കാലം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാ ആനന്ദേട്ടന്റെ കല്യാണക്കാരെ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും നാല് കാലാ എന്റെ കല്യാണക്കാരെ വന്നപ്പോ ഒരു കാലും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു ചിന്തയില്ല എന്താ പുണ്യ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയാ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞ വാക്കോർമ്മണ്ടോ ആനന്ദേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ കല്യാണം നടത്തിയതാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നിട്ട് എന്തായി എന്താ വാനാ അത് നടക്കുന്നേ നടക്കും ഞാൻ ഒരു ഇഡ്ഡിയും കൂടി എടുക്കണോണ്ട് നിനക്ക് വിരോധമുണ്ടാ പുണ്യേ എടുത്തോ അപ്പൊ ആയെങ്കിലും നനങ്ങട്ടെ എങ്ങനെ പോണേ ടാക്സിയിലാണ് ഇത് എന്റെ കൊടലും വായിലും ഒരു അവനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നാണം കേടേണേ ഇങ്ങനെ ഒരു മുതല് മൊരാളി നീ പോയില്ലേ മനോഹര നീ ഏ ഞാൻ പോവാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഓർത്തിട്ട് പോകുന്നതാ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ അനന്തട്ടിന്റെ കല്യാണല്ലേ വരാൻ പോന്ന് അതെ അതെ കല്യാണം വരുന്നേ അതെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അതെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കൊറേ ആൾ അങ്ങോട്ട് പോണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോവും അതാലോചിക്കണം ആ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ആ രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് രണ്ട് ടാക്സി ഒരു മൂന്ന് ഫോർ നോട്ട്സ് വരും ഇതെല്ലാം പറ്റിയ ഒരാൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിടിക്കട്ടെ ഇന്ന് വണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ആളാ ആ മനോര കാലത്തോട്ട് നിന്നെ ഓങ്ങി വെച്ചേക്കണം നീ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് മേടിക്കും നീ പോയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പോളാ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഏൽപ്പിക്കണ്ട കണ്ട ഇതാണ് ഇവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെ കൂടെ നിർത്തണത് ഇരിക്കട്ടെ വാപ്പാട് കൂടെ നിർത്തും എനിക്ക് പാടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാല് അവസാനം എന്റെ വാപ്പയിൽ എത്തിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോട്ടോ അത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് നിന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ നിന്റെ വാപ്പ അത് വെള്ളം കൂടി എടുക്ക കുടിച്ചത് പോയി നല്ല തമാശയാ ഏത് കല്യാണത്തിന് എടി ആനന്ദന്റെ കല്യാണത്തിന് അത് നടക്കില്ലല്ലോ എന്ത് കല്യാണോ അതല്ല വിളി നടക്കില്ലല്ലോ അതെന്താ എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കൊറേ ദൂരെയാ അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാ അതാ ഓ പക്ഷെ മജീദിന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കണ്ടേ സമ്മന്തക്കാരെ അതൊന്നും വേണ്ട വാപ്പ തന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല ഏ അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല മജീദിനെ വിളിക്കണം ഇടാ മജീദിന്റെ പേര് എഴുതു ഷാഹിനാ നിന്റെ വാപ്പയുടെ ഒരു മാ ജി അത് മറ്റേ ചീത്തല ചീയാണ ജീരകത്തിന്റെ ജിയാണ മജീദ് ഞാനോത്തോന്റെ കൊഞ്ചിന്റെ ഇഞ്ചായാണ് കൊഞ്ചിന്റെ ഇഞ്ച ഇഞ്ചി കടിച്ചോണ്ടേ അവിടെ ഇപ്പൊ എത്രേ ഇപ്പൊ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി ഏ അതെങ്ങനെയാ എഴുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാക്ക് വായിലോട്ട് ഇട്ടില്ലല്ലോ അപ്പഴത്തേക്കും തൊണ്ണൂറ്റി നാലായോ അല്ല അമ്മ നമ്മൾ ഒരാളെ എഴുതുമ്പോ നാലാളെ കണക്ക് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടാൻ വന്നെ അനുസരിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരായി അമ്മ അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തോളാ കൊഴപ്പില്ല അലക്കാനിടുമ്പോഴേ ഈ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റില് ഒരു അമ്പതോ നൂറോ ഒക്കെ നോട്ടിട്ട് വെച്ചൂട
അത് ഇക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതേ ആ സുഖം എന്താന്ന് ഇക്കക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ അതെന്താണ് സുഖം എന്റെ വാപ്പേ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് വാപ്പയുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അലക്കാനിടുമ്പോ വാപ്പ അതില് മനപ്പൂറും അഞ്ഞൂറും അമ്പതും നൂറിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിട്ട് വെക്കും അതെന്തിനാണ് ഉമ്മക്കാ പൈസ കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് ഒരു സന്തോഷാവില്ലേ പൈസ കൈ കിട്ടുമ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് വാപ്പ മനഃപൂർവ്വം ഇട്ട് വെക്കും ഇവിടെ ആ പരിപാടി ഇല്ലാട്ടാ ഇവിടെ ഭാര്യമാർക്കൊന്നും നമ്മള് കൂലി കൊടുക്കാറില്ല ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഷർട്ട് ഒക്കെ അലക്കി കൊണ്ടുവന്നേരാ നേരത്തെ അമ്മ നൂറായി ഇരുന്നൂറാക്കി അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തരും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് നടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തേ നീ നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട സംശയമുണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നീ ഇതും കൂടി കഴുകിയിട്ട് ഇതെന്താ എടുക്കാതെ പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അലക്കിയതല്ലേ എന്തോന്നും എന്തിനാ ഇപ്പൊ അലക്കുന്നത് എന്ത് ഇക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ജീൻസ് ഒക്കെ ഒരു മാസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എടി അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ അന്ന് മുഷിഞ്ഞ് അറിയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇരുന്നത് ഫാഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയാണാ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് പോരാത്തതിന് ഭാര്യയുള്ള ആള് അപ്പൊ വൃത്തി മനക്കും നടന്നില്ല ആളുകൾ ചോദിക്കൂല നിനക്കല്ലേ ചീത്ത പേര് അതെ 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 വെറുതെ അല്ലല്ലേ ഇക്ക പറഞ്ഞത് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ ആര് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ല അത് ആരും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ലെന്നോട് പറഞ്ഞേ അവര് ബഹുമാനം കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പഞ്ച ഉച്ച മടക്കി നിക്കണതാണ് പേടിച്ചിട്ട് പഞ്ച ഉച്ച ആയിരിക്കില്ല മണത്തിട്ടേ മൂക്ക് കൊത്തിരുന്നായിരിക്കും മൂക്കല്ല ഇങ്ങനെ വായും പൊത്തി നിക്കും കാരണം ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായി എന്നോട് ബഹുമാനം ഓർന്ന് ഇതുപോലെ ചപ്പും ചവറും പറയാൻ ഞാൻ ആർക്കും അവസരവും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെ അതെ എനിക്ക് ഇന്ന ഇക്കനോട് ബഹുമാനം തോന്നിയത് അലക്കാൻ കൊണ്ടു വന്ന അതല്ല ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയ പേപ്പറില്ലേ അത് ഇക്ക തകർത്ത് അതേ ഷായിന നമ്മൾ ഈ ബന്ധമുള്ളവരെയും പരിചയക്കാരെയൊക്കെ പോയി കല്യാണം വിളിച്ച് അവരുടെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന് മുടങ്ങി അത് നമുക്ക് നാണക്കേടല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുടന്ത് കാണിക്കണ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഇക്ക നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഷാഹിന അതിന് കല്യാണം മുടങ്ങണത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലല്ല ആരതി ഒളിച്ചോടാൻ പോണോണ്ടല്ലേ അതങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ശേഷമുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയോ ഒരമ്മയും രണ്ടു മക്കളും അതെന്ത് ചെയ്യും കല്യാണത്തിന് എന്തോരം ചെലവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഡ്രസ് എടുക്കണം പിന്നെ താലിമാല നമ്മൾ വേണം മേടിക്കാൻ രമണന്റെ മോളെയാണ് കെട്ടണത് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് പവന്റെ താലിമാല എങ്കിലും വേണം ഇരുപതിന്റെ താലിമാല ഇട്ടിട്ടാ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തൊടിഞ്ഞു ചാകാന അതിനുള്ള ആവതൊന്നും അതിനില്ല പിന്നെ രമണന്റെ മോളെ കെട്ടണവന്റെ താലിമാല അവൻ തന്നെ മേടിച്ചോളും എന്താണ് രമണന്റെ മോളെ കെട്ടണ അനന്തേട്ടനാണല്ല അപ്പൊ ആ താലിമാലയൊക്കെ അനന്തേട്ടൻ മേടിച്ചോളൂ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്ന് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ പൈസ എവിടെ വെച്ചേക്കണം ഇട്ടേക്കണേ എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അമ്മ അത് വിട് അതെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കുടുംബത്ത് വരാൻ നേരത്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കിട്ട് ആദ്യ പിടിക്കല്ല കേട്ടാ ഞാൻ ആ കടവരി പോണു പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഇനി കൊറച്ചു സോളൂട്ടാ ആരെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ കല്യാണം കല്യാണ തിരക്കിന്റെ കല്യാണം തന്നെ മറന്നു പോയി അല്ലേ എന്നാ ശരി അപ്പൊ അല്ലേ അതെ ഇനിയിപ്പ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ വരാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രമണീനെ നന്ദിനി നോക്കാനേ ഒരു നേപ്പാളിനെ വെച്ചാലോ നിനക്കോ അസിസ്റ്റന്റോ അല്ല അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പണി വരില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് നന്ദിനിയുടെ രമണിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരല്ലോ അപ്പൊ ഒരു നേപ്പാളി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നിനക്കെന്താ പണി എനിക്കെന്താ പണിന്നാ കല്യാണാണ് വരുന്നത് തുണി മേടിക്കാൻ പോണ്ടേ പണ്ട മേടിക്കാൻ പോണ്ടേ കല്യാണം പിടിക്കാൻ പോണ്ടേ എന്നെ കാര പോവാ എടാ പുണ്യ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം നീ ഇവിടെ ആ പശുവിനെ നോക്കി നിന്നാ മതി കേട്ടാ ആ വേണ്ട എനിക്ക് അതിനൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആനന്ദേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ എന്റെ കല്യാണാ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ എടാ നിന്റെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ കല്യാണ സമയത്ത് വരിക താലി കിട്ടുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ആ പോരാ പിന്നെ എനിക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കണേ അതല്ല ഞാൻ
നന്ദിരിന് രമണിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ അപ്പൊ ഈ കല്യാണം വിളിക്കാൻ ബംഗാളിനെ വിടാൻ പറ്റും അതെ ഞാൻ അങ്ങ് കുമാരിയുടെ വീട് വരെ പോവാണ് കുമാരിയുടെ വീട്ടില എന്തിന് എടാ ഇവിടെ കല്യാണമൊക്കെ വരുവല്ലേ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് വിവരം പറയണ്ടേ അവ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ പോവാ ക്ഷണിക്കാനല്ല അപ്പൊ അവര് ക്ഷണിക്കണില്ലേ അപ്പുണ്ണിയ ക്ഷണിക്കും അയലൊക്കാരല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം നടക്കണത് നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ അമ്മ പോണൊക്കെ ശരി അമ്മ അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നീ വെറുതെ തന്നെ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട അമ്മയുടെ നാവിന് എപ്പോഴും പ്രശ്ന അതെ അതാ അപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അമ്മ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നോ ഞാൻ ആ ഷാഹിനെയും കൂട്ടി പോയിട്ട് വരാം അമ്മേ എന്താടാ ഞാൻ കൂടി വരാ എന്തിന് അല്ല അവിടെ കുമാരിയും എല്ലാരും ഉണ്ടാവൂലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങൾ വർത്താനം പറയാൻ പോണടുത്ത് നീ എന്തിനാ വരുന്നത് അമ്മേ എന്തായാലും പൊക്കോ ഈ കല്യാണം ക്ഷണിക്കൊന്നും വേണ്ട വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പതിനേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം എന്ത് പതിനേഴാം തീയതി അമ്മ ക്ഷണിച്ചോ അമ്മേ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു പതിനേഴാം തീയതി അല്ല ഒരു കാര്യം ദേവികയുടെ കൂട്ടി പൊക്കോ എന്തിന് എന്നാലും കുമാരി നീ നല്ല ആളാണ് കേട്ടാ എന്താ അമ്മേ എത്ര കാലായി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഏ ഞങ്ങളിന്ന് നിനക്ക് കാണണ്ടേ നീ എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാത്തേ എന്റെ ഏച്ചി വരാത്തേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വര ചേച്ചിയെ കാണാതുകൊണ്ട് അമ്മ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിട്ടേ ഇല്ല ഷാന അമ്മേ ആ കുമാരിയെ നാളെ തൊട്ട് നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടാ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കാണണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കാണല്ലോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്നെ എങ്ങനെ നടത്തിക്കണ കുമാരിയെ ഏ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ ഒന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട എവിടുന്ന അപ്പൊ പാല് മേടിക്കണ പാല് കടയിന്ന് കവറ് പാല് അയ്യേ കവറ് പാലാ ഈ കാലത്ത് കവറ് പാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ പാടുണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലേ രണ്ട് പശു അല്ലേ നിറച്ച് പാലില്ലേ അവിടുന്ന് എടുത്താ പോരെ നാളെ മുതൽ അവിടുന്ന് പാല് വാങ്ങിയാ മതി കേട്ടാ ആ അടി കുമാരിയെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് ആനന്ദന്റെ കല്യാണമായി ആ ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ആ എന്റെ ഒരു ആങ്ങളുണ്ട് രമണൻ അവന്റെ മോളാ ആരതി നീ കണ്ടുണ്ടാവും പണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവള് ഇപ്പൊ വലിയ പെണ്ണായി പോയി അവൾക്ക് ആനന്ദനെ തന്നെ മതി എന്നാ പറയണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് പോലും നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്താ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാലേ കല്യാണമൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പൊ നീ നാളെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തണം അവനവന്റെ വീട് പോലെ മനസ്സിലായാ ഇത് ക്ഷണിക്കാൻ നന്നായിട്ട് കൂട്ടണ്ട അപ്പൊ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ ക്ഷണിക്കൂലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവിടുത്തെ കുട്ടിയല്ലേ ചായ ഒന്നും ഇല്ലേ അപ്പൊ അമ്മയല്ലേ ചായ വേണ്ടേ ആ അത് വെച്ചു എന്താ നമ്മൾ തറവാട്ട് ഒരു കല്യാണം നടക്കല്ലേ അതിന് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും വേണം ആ അത് എവിടുന്ന അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ച ശബ്ദത്തിനും ഒരു കുറവും ഇല്ല പിന്നെ വെളിച്ചം അത് സൂര്യഭാവം തരും പിന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ഉണ്ടല്ലോ രാത്രിയിലേക്ക് എന്തേ എന്റെ അമ്മാമ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ മതിയോ നമ്മള് തറവാട്ട് ഞെട്ടണം ഓത്ത തിളങ്ങണം ഈ മരങ്ങള് ഈ മിറ്റം അവരെ വീട് നിർത്തം കൊണ്ട് താളഞ്ചവിട്ടണം അതിലൊരാളുണ്ട് താളഞ്ചവിട്ടാനോ ഈ താളം ചവിട്ടാനല്ല ഇതിലൊക്കെ പറ്റിയ ഒരാൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഔണ്ട് നീ ഇന്നലെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കൊണ്ടുവന്നു ആ പേരെന്തേ അത് പന്തലല്ലേ അതിൽ ശബ്ദവും വെളിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ല അത് പന്തല് സൂപ്പർ ഇത് ലൈറ്റ് സൂപ്പർ രണ്ട് രണ്ടാണ് സൂപ്പർ തന്നെയാണ് അതെ എന്നിട്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ സൂപ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇപ്പൊ ചെയ്തോടത്തോളം സൂപ്പർ മതി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പോ അങ്ങനെ ആവശ്യം ചെയ്യാൻ നിന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു മണ്ടൻ മണ്ടത്തരം കുടുംബത്തിലൊരു കാര്യം നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാണ്ട് പുറമ്പാക്കൽ ഒരാൾ പോയി ചോദിക്കുന്നു നടക്കുവാ ഏയ് ആരടാ പുറമ്പോക്ക് പറയാൻ പോലെ അതൊന്നുമല്ല അതൊന്നല്ല എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആദ്യം വ്യാധി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ പങ്കിയമ്മ അതിൽ എനിക്ക് വിഷമൊക്കെ
ഈ ജോജിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഏത് ജോജിയിലോട് ഇവളുടെ കാമുകൻ ജോജി കാമുകനോട് ഇപ്പൊ നീ ചോദിച്ചാ അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ സമയാ നീ വല്ല പൈസയുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ലോണ കണ്ടോ അപ്പൊ നിക്കണ്ട നീയേ അവളുടെ കാമുകന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ നിന്റെ എന്നുള്ളത് അവളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവൻ വേണമെന്ന് പറയിച്ച് നീ സഹായിച്ചു ആ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചോക്ക അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അവനെ അറിയില്ലല്ലോ അവനെ നമുക്ക് അറിയില്ല പിള്ളേ എന്നാ ആകെ അറിയുള്ളൂ അവൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നാ അത് പറയാം കാരണം അവര് ചാടി പോകാന്നുള്ള നമ്മുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് അതെ ചേച്ചി ഇതിലേ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ജീരകം പൊട്ടിക്കണോ അതോ ജീരകം ഇട്ടിട്ടാണോ ഉലുവ പൊട്ടിക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാ ഹലോ എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ലേ അല്ല നീ എന്താ ചോദിച്ചേ ഇത് എവിടെയാ അതല്ല ഷൈന വാടക വീട് എടുത്തങ്ങ് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക അപ്പൊ അനന്തേട്ടനോ ഏ അനന്തേട്ടൻ മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ആകുമ്പത്തേക്കിനും എപ്പോഴും ടെൻഷനും ഒരു നൂറ് കള്ളവും പറഞ്ഞ് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാതെ പിള്ളേർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഒന്ന് അച്ചാന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷാഹിന പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കള്ളം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിലും നല്ലത് മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ആണെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടൻ വരുന്നതല്ലേ എന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നാ പിന്നെ അനന്താണ്ട് അങ്ങ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താലോ ചേച്ചി ഒറ്റ മയങ്ങല്ലേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ തമാശ ചേച്ചി ആദ്യം ആ പർദ്ദ ഇട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ എനിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ദിവസം ഞാൻ ആ ഓട്ടോയിലും അച്ഛൻ്റെ മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനും ഓർത്തു പാപ്പ പറഞ്ഞ അന്ന് ആളെയും കെട്ടിയിട്ട് സൗദിയിലെങ്ങാനും പോയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നെന്ന് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ചേച്ചി ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ നീ പറയും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒക്കെ ശരിയാവും ശരിയാവും ആവുന്നേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചൂടാണ് ഈ നേരത്തെ നീ പശുവിന് കാടി തുടങ്ങുന്ന സമയാണല്ലോ ആ കാടി കുടിക്കലില്ല പശു അതാ പുല്ലരിയാൻ പോണേ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവന് ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാടത്തില് തലയിടണത് നിന്റെ പശു കാടിയില് തലയിടണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ തലയിടണേ അതെ ഞാൻ നിന്നോട് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് കൊറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഈ അതിർത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഈ അതിർത്തി ഇതേ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഇടിഞ്ഞു ഇടിഞ്ഞു ഇത് വല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കോര് കുത്തിയിട്ടോണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇനിയിപ്പോ കമ്പി കെട്ടിയാലോ ഒക്കെ കടക്ക തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടല്ലോ ചെമ്പരത്തി ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ കമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടതാ കേട്ടാ ആ കമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി കൊത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് തറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്ക നല്ല വേര അതിന് അതങ്ങോട്ട് പടർന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിർത്തി ഇടിയില്ല തന്നല്ല പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോ എന്താ ചന്തം ഈ ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിക്കണം രണ്ട് ചെമ്പരത്തി എടുത്തിട്ട് ചോട്ടിൽ വെക്കാം അവിടെ തോടുണ്ട് എവിടേക്കാ ചാർന്നത് ഈ എന്തിനിങ്ങനെ പിറക്കമാണ് പുല്ലരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ എത്ര കേട്ടായിരുന്നു ഏ ആ പ്ലാവുന്ന പുല്ലരിയണ അല്ലേ നല്ല പുല്ലുള്ള പ്ലാവാ കുമാരി എന്താ അവിടെ ഞാൻ ഏ ഞാൻ അമ്മയെ കാണാൻ ഞാൻ പുല്ലരിയാൻ പോകുമ്പോ കുമാരി ഇവിടെ നിക്കായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോയതാ ആ അത് ശരി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് അല്ല ആരോടാടാ നീ ഈ ജാതി കളി കളിക്കണ പുല്ലി ആരോടാ ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നാ വിചാരം ആണോ ആ അപ്പൊ നിന്റെ പുല്ലരിയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ കുമാരിയെ നീ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട വേഗം ഇട്ട് പോരാ എന്റെ കൂടെ എന്താ അറിയോ അവൻ പുല്ലരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആള് കണ്ടുകൂടാ അവന് അത് കുമാരി ഉണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഏ അത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കണ്ടാലും പ്രശ്നം എനിക്ക് അല്ലേ അമ്മാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തോണ്ടാ നീ പുല്ലരിയാണ് 
ഇതെവിടെ അരിവാള് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഓർഡർ കള്ള നീ എന്തിനങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താ ആർക്കൊന്നും അറിയില്ല വെച്ചിട്ടാ നീ ഞാൻ വേണമെങ്കി വരാം ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോണോ ഇല്ല സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മലം പുരട്ടല് ഛർദിയൊക്കെ എപ്പഴാ ഉണ്ടാവാ എപ്പഴാ കുമാരി നീ എന്തായി പറയണ ഒന്ന് നോക്കിയ ഒരു വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് എടി നാല് ആൺകുട്ടികളുള്ള വീടാണത് അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അല്ല എല്ലാരും കൊഴപ്പക്കാരല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം വേറെ തലറങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ തലറങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് നോക്കിയേ കണ്ട ഒരു വളർച്ചയൊക്കല്ലേ അയ്യോ ബൾബ് പിടിച്ചേ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അല്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോവാ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടി തന്നെയാണ് ദേവിക ഒരു മിനിറ്റ് പങ്കി നീ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തേ പായോ അതിന് വയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവാ നിങ്ങൾ വാടാ എന്താണ് കാര്യം പറയണ്ടേ എന്ത് ഇവിടെ വാ കയ്യിന്ന് വീട് എന്താ കാട്ടണ ചേച്ചി അമ്മക്ക് എന്താ പറ്റേ അയ്യാത്ത ദേവിക ചേച്ചിക്കല്ലേ എന്തിനാ പങ്കി അമ്മനെ കൊണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി എന്താ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി കൊണ്ടോണെന്ന് എന്തയ്യ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയേ ഓടുലോ അവന്റെ ഓഫീസിൽ വർക്കിന്റെ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയണതൊക്കെ ലണ്ടന്താ കഴിക്കാൻ എന്തേ വേണോ മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ മാങ്ങ മാങ്ങിയോ പയറിന് വേദന എടുക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കാൻ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കാ എന്താ പറ്റിയത് ഛർദിക്കാൻ വന്നു ഛർദിച്ചു കുറച്ച് ഛർദിച്ചോ തലർക്കും ഉണ്ട് എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ട ദേവിക ഛർദിച്ചതിന് നിനക്കെന്താ അത്ര വെപ്രാളം പിന്നെ എനിക്ക് വെപ്രാളം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മേ എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ അവര് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർ എന്നോട് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് സമാനം പറയും അത് കൊള്ളാനോ അതെ എനിക്കെന്താ പരി പ്രമാണം എന്നോട് ഈ കൊച്ചങ്ങാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആര് സമാനം പറയും അമ്മലെ ഒക്കെ നോക്കണ്ട ആള് പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്താണ് കൊച്ചെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാതൊന്ന് പറ കൊച്ചെ എന്തേണ്ടി പറയണേ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളോടാണ് ഇങ്ങനെ പറയണേ തല ഇറങ്ങി വീഴും എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട പോണ്ട അപ്പൊ ഇവനല്ല ഒന്നാമത്തെ ഈ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്നേ ഒരു ഇത്തിരി ഇഞ്ചി ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇത്തിരി ചെറുനാരം ചാറ പറാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ ചാർത്തിയൊക്കെ അല്ല എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ ഏയ് ഒന്നുമില്ലടാ അതെ ദേവികക്ക് ചെറിയൊരു വയ്യ അയ്യോ എന്തു പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണാ ഏ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോണ്ട അമ്പിളിയെ ഒന്നങ്ങോട്ട് വായോ അല്ല സൂല നീ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വായോ അടുത്താളെ പിടിച്ചു എന്താ അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നം അത് പിന്നെ പറയാ എന്താണ് അത് പിന്നെ പറയാ എന്ത്
ഇങ്ങടോ ആടാ എന്താ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടെ നിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് സത്യം പറയണം എന്താ കാര്യമൊന്ന് നീ എന്നാ ദേവികയുടെ മുറി കയറിയത് എന്തിനായിരുന്നു ബൾബ് മാറ്റാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ അത് ബൾബ് മാറ്റാൻ വേറെ എന്തിനാണ് അയ്യടാ അമ്മാവനും അനന്തരവനും ഒക്കെ മാറി മാറി ബൾബ് മാറ്റാൻ എന്തിനാ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പോണേ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയണ എന്തിനാണ് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായെന്നാ ഞാൻ എന്റെ പങ്കിയാവ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോലെ എന്തിനാണ് ഈ മുഖവര ഇത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കണ്ട എന്ത് കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല ഇത് ദേവിക്ക് ഗർഭം നല്ലല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ ഗർഭല്ലല്ലോ എന്ന് ഏ ആവില്ലല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കണേ നിങ്ങളോട് തന്നാണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ തല്ലാൻ വരണം ഇപ്പൊ തല്ലാവരുടെ ആ പെണ്ണിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചു താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഒരു തീയതി ഇരിക്കാൻ നീ എന്തിനാ നിങ്ങള് ടെൻഷൻ അടിക്കണത് ഞാനല്ലേ പുറത്താവ് ഏട്ടൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ സംശയം എന്തിനാ നിങ്ങളെ സംശയിക്കണത് പിന്നെ അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമയമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഓ ആ സ്പോട്ടിൽ എന്നെ സംശയിച്ചാണ് നിന്റെ അമ്മ നീ ആ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്താ ഈ കാര്യമായിരുന്നു എന്റെ പങ്കിയമ്മ അതിന് ഇപ്പൊ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതുപോലെയാണ് ഒരാളങ്ങനെ ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്ത നേരെ പോവാൻ കടാ എന്റെ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല അവൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാനല്ലേ പറ്റൂ അവൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓഫീസ് വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാനത് വരുമ്പോ വാങ്ങി കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷവർമ്മ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ അതാവുമായിരിക്കും ഓ ഷവർമ്മക്കായിട്ടാ വരുമല്ലേ മോഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ ഈ നിനക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ല അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവര് എന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് കുടുങ്ങാനുള്ള വിഷയ ദേവികേച്ചി പഴയ തുണി വല്ലം കിടപ്പുണ്ടോ എന്താടി വയ്യാത്ത കിടക്കണ ആളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തുണി അന്വേഷിക്കണേ നിൽക്കുമ്പോ എടുത്താൽ എന്താ എന്തിനാ തുണി അത് അപ്പുണ്ണിയുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് പത്ര ക്ഷീണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പുണ്ണിയുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു ഒരു തുണി തന്നെ അല്ല കു